ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸோடைய சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் பஞ்சாயத்து ராஜோட பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்ல ஸோ இப்போ நம்ம பார்ட் டூ பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு ஃபைனலி இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்தை பற்றி கிடச்சிக்கும் ஸோ பார்ட் ஒன்ல நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் கிராம பஞ்சாயத் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் அண்ட் இந்த கிராம பஞ்சாயத்துல வந்து சர்பஞ்ச் அதாவது அந்த பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டும் சில வார்ட் பஞ்ச் இருப்பாங்க ஸோ இந்த வார்ட் பஞ்ச் இந்த சர்பஞ்ச் எல்லாரையுமே வந்து அந்த கிராம சபாவோட கிராம பஞ்சாயத்தோட மெம்பர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்துருப்போம் அண்ட் இந்த கிராம சபாவோட மெம்பர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஆட்கள் எல்லா ஆட்களுமே யாரையெல்லாம் ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்கோ எல்லாருமே இந்த கிராம சபாவோட மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அண்ட் இவங்களாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருப்போமா ஸோ இதுக்கு அடுத்து இவங்க இந்த கிராம பஞ்சாயத் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போவோம் ஸோ இவங்களோட ஒர்க் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கிறது மொத்த வேலையெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப கம்மியான ஒர்க்கு தான் இதை தாண்டியும் இவங்க பல ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது வாட்டர் சோர்ஸ்க்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி பேசுவாங்க அப்போ ட்ரைனேஜ் பற்றி ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது பில்டிங் வேணும்னா அதை பற்றி அண்ட் மற்றபடி ஏதாவது ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னா அதை பற்றி எல்லா டிஸ்கஷனுமே இந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் நடக்கும் சரியா ஸோ இதோட வேலைகள் எல்லாமும் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி அவங்க மாடல் வில்லேஜ் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அவங்க இதில் முக்கால்வாசி டிஸ்கஷன் பண்ணியிருப்பாங்களா ரோட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தனி பிரச்சனையை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் அடுத்தது வந்துட்டு லெவிங் அண்ட் கலெக்டிங் லோக்கல் டாக்ஸஸ் ஸோ சில லோக்கல் டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அது எல்லாமே வந்து இவங்களே வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டு ஜென்ரேட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் வில்லேஜ் ஸோ இப்போ வந்து ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க இப்போ கிராமத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது யோசிச்சாங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஆர்கனைசேஷனாகவும் இருக்கிறது தான் இந்த கிராம பஞ்சாயத்து சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் இவ்வளோ யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு எங்கே இருந்து வருது எங்கே இவங்களுக்கு காசு கிடைக்குதுன்னு இருக்குல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இவங்க நிறைய காசு வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் மூலியமாக ஸோ ஹவுஸ் டேக்ஸ் இல்லைனா மார்க்கெட் பிளேஸ்லலாம் கடை போடுறதுக்கு டேக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி சில கலெக்ஷன் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் மூலியமாக இவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும் அடுத்து என்ன இருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஃபண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு த்ரூ வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் டூ ஜன்பஜ் அண்ட் ஜில்லா ப பஞ்சாயத்து சார் ஸோ இவங்க வந்து ஜன்பஜ் பஞ்சாயத்து சார் ஸோ இதுனா என்னங்கிறது நம்ம இன்னும் பார்க்கல பின்னாடி பார்ப்போம் பட் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்க காசு எல்லாத்தையும் வாங்கி அதையும் மக்களுக்கு செலவு பண்ணுறது உங்கள் வேலையவுமே யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராம பஞ்சாயத்து தான் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டொனேஷன் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஒர்க்ஸ் ஸோ கம்யூனிட்டி ஒர்க்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு யாராச்சும் டொனேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் வாங்கி இவங்க வந்து செலவு பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ கிராம பஞ்சாயத்து இப்போலாம் பண்ணுறாங்களா இது மட்டும் இல்லை இதை தவிர அவங்களுக்கு இப்போ கிராமம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி சிட்டியிலலாம் இல்லைனா வந்து டோட்டல் கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி இருக்குதுன்னா அதில் எக்கச்சக்கமான மினிஸ்ட்ரிஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கு கீழே நான் பத்து பதினஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எதுக்கு இவ்வளோ பிரிக்கிறாங்க அந்த ஒர்க் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாம்ல அதே மாதிரி கிராமங்கள்லேயும் நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா செப்பரேட்டாக கமிட்டிஸ் போட்டு இந்த கமிட்டிஸாக அந்தந்த வேலைகளை செய்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே கிராம பஞ்சாயத்தில் செய்யப்படுற வேலைகள் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய கதைகள்லாம் பார்த்தோம்ல இந்த வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றிலாம் நம்ம போன இதில் பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல அப்போ அந்த கதைக்கு போகலாம் இப்போ அவங்க அதுக்கு அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க இப்போ மக்கள் எல்லாரும் பேசிட்டாங்க அவங்களே எதோ ஏதோ முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தாங்களா இதுக்கு அடுத்து அவங்க எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹாக்தாஸ் கிராமம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு அந்த பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்களாம் போய் அந்த செக்ரட்டரிகிட்ட பேசுவாங்க செக்ரட்டரிகிட்ட பேசிட்டு ஒரு அந்த ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அது மட்டும் அவங்களுக்கு பத்தாது ஸோ அதுக்கு மேல வந்து பிளாக் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் போய் பேசுவாங்க பேசிட்டு அதில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் உண்மையாவே இந்த
த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் எஸ் முக்கியமாக வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் நிறைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இந்த பஞ்ச் சிஸ்டம்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் அவார்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் மக்கள் இதில் இன்னுமே வந்து ரொம்ப ஈடுபாடோட செயல்படுவாங்கல்ல ஸோ அதனால வந்து மக்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ப்ரமோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ அண்ட் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத்து இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் என்னெல்லாம் லெவலில் நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் லெவல் அதுக்கு கீழே ஸ்டேட் லெவல் அதுக்கு கீழே லோக்கல் லெவல் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தது லோக்கல் லெவல் தான் இந்த லோக்கல் லெவல் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டயர் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட கண்ட்ரியோட பேஸ்மெண்ட்டே இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த லோக்கல் லெவலில் இந்த மாதிரி மூணு சிஸ்டம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி பஞ்சாயத்துலேயும் மூணு லெவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது நாம் பார்த்தது என்னது பஞ்சாயத்தி காட்சி இதுதான் பேஸ் நாப் போஸ்ட் பேஸ் ஸோ மக்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவங்களோட அந்த சர்பஞ்ச் இல்லைனா பஞ்சுட்ட எல்லா கோரிக்கைகளும் வைக்கிறாங்க அண்ட் இவங்க அந்த செக்ரட்டரிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களா இதுக்கு அடுத்து இது எங்கே போகும் அப்படின்னா பிளாக் லெவலில் போகும் பிளாக் லெவல்னா ஒன்றும் இல்லை எக்கச்சக்கமான கிராம் பஞ்சாயத்து கிராம் சபா சர்க்கிள் அதெல்லாம் சேர்ந்தது கொஞ்சம் பிளாக் லெவலில் அதாவது ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தது இந்த பிளாக் லெவல் இதை வந்துட்டு ஜன்பத் பஞ்சாயத் இல்லைனா பஞ்சாயத்து சமிட்டி இல்லை எந்த பேர் சொன்னாலுமே அது பிளாக் லெவல் பஞ்சாயத்தை தான் குவிக்குது ஸோ ஜன்பத் பஞ்சாயத் இல்லைனா பஞ்சாயத்து சமிட்டி இந்த இடத்துக்கு வந்து இவங்க கொண்டு போவாங்க இதுக்கு அடுத்த பாடி இது ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிளாக் லெவல்ஸ் இருக்குமா இந்த பிளாக் வந்து அதுக்கு கீழே உள்ள எல்லா கிராமங்களையும் வந்து கணக்கு வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த பிளாக் லெவல் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிளாக் லெவல் சேர்ந்தது தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத் இல்லைனா ஜில்லா பரிஷத் ஸோ இந்த பிளாக் லெவல் வந்து அதுக்கு அடுத்து இவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இதுதான் வந்து சிஸ்டம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் பஞ்சாயத்து இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் ஜில்லா பரிஷத் அதுக்கு கீழே வகுத்து தான் பிளாக் லெவல் பஞ்சாயத் அதுக்கு பேர் ஜன்பத் பஞ்சாயத் இல்லைனா பஞ்சாயத்து சமிதி அதுக்கு கீழே வகுத்து தான் நம்மளுடைய நார்மல் பஞ்சாயத்தி ராஜ் லோக்கல் லெவல் பஞ்சாயத்தி ராஜ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ கவர்மெண்ட் நிறைய மணிலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம்ல எப்படி அவங்க இந்த மணியெல்லாம் அலகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கான்செப்ட் இப்போ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் போய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க பஞ்சாயத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்தில் கொடுத்துருவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்தை அதை பிளாக்ஸுக்கு பிரித்து கொடுத்துருவாங்க இந்த பிளாக்ஸ் வந்து அதை அந்த பஞ்சாயத்து ராஜிட்ட கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இவங்க வந்து மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவங்களால கேள்வி கேட்க முடியுது நம்ம தான் அந்த கதை பார்த்தோம்ல நீங்கள் ஏன் இதை பண்ணுறீங்க ஏன் பண்ணலை அப்படின்னு மீட் பண்ண முடியுது நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேள்வி கேட்க முடியுது ஸோ இதை வந்து கவர்மெண்ட்டும் செக் வைக்கிறாங்க நம்ம தான் பார்த்துக்கோள செக்ரட்டரி பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தருக்காக யாக கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு ஆளாக இருக்காங்கள ஸோ அவங்க இதை வந்து செக் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்காங்கல்ல அவங்க இந்த மக்களுக்கு வந்து அக்கௌண்டபுளாக இருக்காங்க என்னென்னா இவங்க வந்து அந்த மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கரெக்டாக செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு அஷ்யோர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அண்ட் இந்த சிஸ்டத்தை அஷ்யோர் பண்ணுறது போகும் எல்லா மக்களுடைய வாய்ஸுமே வருது ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு டெமோக்ரஸியோட உண்மையான எசன்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே தெரிஞ்சிருச்சா ஸோ அதனால மக்களுடைய வாய்ஸ் அவங்களுடைய தேவைகளை மோர் அண்ட் மோர் கவர்மெண்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கக ஒரு முக்கியமான ஆகன் தான் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் இதுக்காகவே சில பார்ட்ஸ் இருக்கு இதுக்காகவே நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் இதோட எலெக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பிற்காலத்தில் பார்த்துக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு எந்த அளவுக்கு இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வித் திஸ் சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் வந்து டோட்டலாக முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபியூச்சர் என்சிஆர்டிஸ் பார்ப்போம்ல செவன்த் எயித்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் பார்க்கும்போது